ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി മലയാളത്തിൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ബിറ്റ്കോയിൻ ഹാവിങ് എന്ന ഇവൻ്റ് കാരണം ഒരു ഓരോ നാല് വർഷം കൂടുമ്പോഴും ഒരു ക്രിപ്റ്റോ ബുൾഡൺ ഓൾമോസ്റ്റ് പ്രഡിക്റ്റബിൾ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ ഓരോ ബുൾഡണിനും നാല് സബ് സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട് ഒരു കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാനും എൻട്രി പ്ലാനും എക്സിറ്റ് സ്ട്രാറ്റജിയും പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതിന് ഈ നാല് സെക്ഷൻസ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ഇതറിയാത്ത പക്ഷം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ സ്റ്റേജായ ഹൈപ്പ് സൈക്കിളിൽ ചെന്ന് വാങ്ങുകയും പിന്നീട് കോയിൻസ് താഴെ പോകുമ്പോൾ മുഴുവൻ മണിയും നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു ക്രിപ്റ്റോ ബുൾ സൈക്കിളിൻ്റെ നാല് സ്റ്റേജസ് എന്താണെന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അറിയുവാനായി ലെസ് ഡൈവ് ഡീപ്പ് ഇൻ ടു ദിസ് വീഡിയോ ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മോർ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തികച്ചും എഡ്യൂക്കേഷനും എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിനും വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണ് ക്രിപ്റ്റോ ഒരു അൺറെഗുലേറ്റഡ് അസറ്റ് ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ടും ഹൈലി വൊളറ്റൈൽ ആൻഡ് റിസ്കി ആയതുകൊണ്ടും നത്തിങ് ഇൻ ദിസ് വീഡിയോ ഷുഡ് ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് എ ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്വൈസ് ഓരോ ബോൾഡൺ കഴിയുമ്പോഴും പ്രൈസ് കുത്തിനെ ഇടിയുകയും കുറേ നാൾ സ്റ്റാഗ്നൻ്റ് ആയി നിൽക്കുകയും പിന്നീട് ഒരു ബോൾഡൺ ഉണ്ടാകുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഘട്ടത്തെ നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ നാല് സീസൺ ആയിട്ട് തിരിക്കാം ഓരോ സ്റ്റേജിലും എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് പ്രീവിയസ് ബുൾഡണുകളിൽ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ളത് വളരെ വിശദമായിട്ട് ഈ ചാർട്ട് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചാർട്ടിലേക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പോകുന്നില്ല ദാറ്റ് ഇസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് നാല് സീസൺസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് അതിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കണം എന്ന് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചാർട്ട് വന്ന് റീവിസിറ്റ് ചെയ്താൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് എൻ ഐഡിയ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെയും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെയും ബുൾഡണിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് വ്യക്തിയായിട്ട് മനസ്സിലാവും അതിനുശേഷം വി ക്യാൻ ഫോർ ഫോർകാസ്റ്റ് ദ ടൂ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫ്യൂച്ചർ ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രധാനമായും നാല് സീസണുകളാണ് ഒരു ക്രിപ്റ്റോ ബുൾഡണിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് അതായത് ക്രിപ്റ്റോ വിൻ്റർ ദെൻ കംസ് ക്രിപ്റ്റോ സ്പ്രിങ് പിന്നെ ക്രിപ്റ്റോ സമ്മർ വരുന്നു ആൻഡ് ദെൻ ക്രിപ്റ്റോ ഫോൾ വരുന്നു ഈ നാല് സീസണുകളാണ് ഈ നാല് ബ്ലോക്കായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് ഹിസ്റ്റോറിക്കലി എങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്തു എന്നുള്ളതും ഈ ചാർട്ട് നോക്കി മനസ്സിലാക്കാം സോ ദിസ് ഇസ് എ വാല്യൂബിൾ ഇൻഫർമേഷൻ ഫോർ ആസ് ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് ബുൾഡൺ പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ഇതിൻ്റെയും ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് കടക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ക്രിപ്റ്റോ വിൻ്റർ തുടങ്ങുന്നത് ഒരു പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബുൾഡണിൻ്റെ ഹൈപ്പിൽ എത്തി അതിൽ മാക്സിമം പേരും പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കി ഹൈപ്പ് കേട്ട് വന്നിട്ടുള്ളവർ അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു ദേ ലോസ് മണി അപ്പോൾ ബെയർ മാർക്കറ്റ് തുടങ്ങി ബിയർ മാർക്കറ്റ് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ക്രിപ്റ്റോ വെള്ളത്തിൽ ഒരു കല്ലിട്ട പോലെ താഴേക്ക് പോകും ഐ മീൻ ദർ ഈസ് നോ സ്കോപ്പ് ഇഫ് യു ആർ ഓൾറെഡി വിത്ത് എ പൊസിഷൻ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിൻ്റെ പ്രൈസ് ടാങ്ക് ചെയ്യും ആൻഡ് യു വിൽ ലൂസ് മണി ആ ഒരു സ്റ്റേജിലാണ് ക്രിപ്റ്റോ വെൻഡർ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഡ്രാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള നഷ്ടം കാരണം ക്രിപ്റ്റോയുടെ പുറത്തുള്ളവരെല്ലാവരും കേൾക്കുന്നത് ബാഡ് ന്യൂസ് ആണ് അപ്പോൾ അവർ പറയും ക്രിപ്റ്റോ ഈസ് കഴിഞ്ഞു അതായത് ക്രിപ്റ്റോയുടെ ലൈഫ് കഴിഞ്ഞു ഇനി ക്രിപ്റ്റോ തിരിച്ചു വരില്ല ഇറ്റ് വാസ് എ ബബിൾ എന്നൊക്കെ പുറത്തുള്ളവർ പറയാൻ തുടങ്ങും അതേസമയം ആ ഒരു ഹൈപ്പിൽ പൊട്ടിമുളച്ച കൂണ് പോലത്തെ കുറേ സ്കാം പ്രൊജക്ഷൻ ഉണ്ടാകും അതൊക്കെ ഡൈ ഡൗൺ ആവും കാരണം ആരുടെ കയ്യിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കാശില്ല സോ ഇറ്റ്സ് എ വെരി സാഡ് സിനാരിയോ വെരി ഗ്രൂമി സിനാരിയോ ആൻഡ് ഓൾ സ്മോൾ പ്രൊജക്ട്സ് ഈവൺ ഇഫ് അതൊരു നല്ല പ്രൊജക്റ്റ് ആണെങ്കിലും ഫണ്ട് ഇല്ലാത്തത് കാരണം ദ ഓൾസോ വിൽ ഷട്ട് ഡൗൺ കാരണം എംപ്ലോയീസിന് കാശ് കൊടുക്കാനൊന്നും ഇല്ല അവരുടെ ടോക്കൺ വാല്യൂ ഇടിഞ്ഞു ഐ മീൻ നോ ബഡി ഈസ് ബൈയിങ് സോ ദേ കാൻ സർവൈവ് ഓക്കെ ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പേരും ഏറ്റവും അവസാനത്തെ സ്റ്റേജിൽ എൻ്റർ ചെയ്തവരെല്ലാവരും ഈ സമയത്ത് കാശൊക്കെ പോയി മിക്കവാറും ലോൺ എടുത്ത് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വെച്ച് സ്വർണ്ണം പണയം വെച്ച് കയറിയിട്ടുള്ള എല്ലാവരും തകർന്ന് തരിപ്പണമായിട്ടുണ്ടാകും ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് യൂഷ്വലി ഹാപ്പൻസ് പക്ഷേ ആ സമയം എന്ത് സംഭവിക്കും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊജക്റ്റുകൾ അപ്പോഴും കീപ്പ് ഓൺ ബിൽഡിങ് അതായത് നല്ല പ്രൊജക്റ്റുകൾ നല്ല ഫണ്ടിങ്
ക്രിപ്റ്റോ നരേറ്റീവ്സ് എന്താണെന്നും അടുത്ത ബോൾഡിൻ്റെ നരേറ്റീവ്സ് എന്താണെന്നും അറിയേണ്ടത് നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു പ്രിപ്പയർ വെൽ അതൊരു ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ പ്ലീസ് ചെക്ക് ദാറ്റ് ഫോർ ദ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബോൾ ബോൾഡൺ നരേറ്റീവ്സ് അപ്പോൾ അതിലെന്ത് പറ്റും ഈ പുതിയ പുതിയ നരേറ്റീവ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ക്രിപ്റ്റോയുടെ ഉള്ളിലുള്ളവർ അതായത് ഫുൾ ടൈം ക്രിപ്റ്റോ റിസർച്ച് നടക്കുന്നത് അതായത് സോ കോൾഡ് നമ്മളെപ്പോലുള്ളവർ ദ വിൽ പേ അറ്റൻഷൻ ആൻഡ് അവർക്ക് പുതിയ ഐഡിയ കിട്ടും സോ ദ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഫോക്കസിംഗ് ഓൺ ഇറ്റ് അപ്പോൾ ചെറിയ ബുൾഡണ്ണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും പക്ഷേ ആ ഒരു നൂറ് ശതമാനം കോൺഫിഡൻ്റ് അല്ല കാരണം ബിയർ മാർക്കറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ജസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ബിറ്റ്കോയിൻ ചെറുതായിട്ട് കയറുന്നു ഇടുന്നു അതായത് പമ്പ് ആൻഡ് ഡാം എന്ന് പറയും അതായത് വെയിൽസ് അത്യാവശ്യം കാശുള്ളവർ ദ വിൽ ജസ്റ്റ് ഫ്ലോട്ട് ദ മാർക്കറ്റ് ആപ്പ് ഡംബിറ്റ് അങ്ങനെ റീറ്റെയിൽസ് റീറ്റെയിലേഴ്സിനെ ഇട്ട് കുറഞ്ഞ് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷേ അപ്പോഴും ഇറ്റ്സ് നോട്ട് സ്റ്റാർട്ടഡ് എല്ലാവരും സംശയത്തോടെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോഴേക്കും നല്ല ബിറ്റ്കോയിൻ ഹാവിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഇവൻറ്റ് വരും അപ്പോൾ ബിറ്റ്കോയിൻ ഹാവിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഇവൻറ്റിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അതിൻ്റെ സപ്ലൈ എമിഷൻ നേരെ ഹാഫ് ആവും അപ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി പ്രൈസ് കൂടും പ്ലസ് ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നരേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ കുറേശ്ശെ സ്ട്രോങ് ആയി വരുന്നുണ്ട് മോർ ആൻഡ് മോർ മീ പീപ്പിൾ നോ ബിറ്റ്കോയിൻ്റെ ഹാവിങ്ങിൻ്റെ ഹൈപ്പ് വരും അങ്ങനെ എല്ലാം മെല്ല ന്യൂസിലേക്ക് വരും അതായത് പുതിയ പുതിയ നരേറ്റീവ്സ് പുതിയ പുതിയ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് ബിറ്റ്കോയിൻ്റെ ഹാവിങ് അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ന്യൂസുകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ബിറ്റ്കോയിനും ഇത്തിരിയവും മേലയ്ക്ക് പ്രൈസ് മേലയ്ക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങും പക്ഷെ ഈവൻ നൗ ചെറിയ ചെറിയ ആൾക്കോയിൻസ് ഒന്നും മൂവ് ചെയ്യില്ല അതാണ് നമ്മളെ പോലുള്ളവർ ഏറ്റവും അക്ഷമരാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ ഈവൻ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കൂ ബിറ്റ്കോയിൻ ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് പതിനഞ്ച് കെ നിന്ന് തേർട്ടി എത്ത് വരെ പോയി ഇപ്പോൾ ആസ് ഓഫ് ടുഡേ സംവർ അറൗണ്ട് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ട്വൻറ്റി സെവൻ പക്ഷെ ഓൾ കോയിൻസ് ഒന്നും കാര്യമായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല ചില സെക്ടറിൽ ചിലത് മൂവ് ചെയ്യും ആ പക്ഷെ അതൊരു ഗ്യാരണ്ടി ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ അക്ഷമരാക്കും അപ്പോൾ ആൾ കോയിൻസ് ഒന്നും മൂവ് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ബിറ്റ്കോയിൻ മൂവ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ആസ് എഫ് നൗ ഇ ടി എഫ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി അപ്രൂവ്ഡ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും പറയും ബി ടി എഫ് പോകും കാരണം ഇപ്പോൾ ആസ് ഓഫ് നൗ നെക്സ്റ്റ് മന്ത് ഇ ടി എഫ് വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു ബിറ്റ്കോയിൻ ഇ ടി എഫ്സ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഹൈപ്പ് കിട്ടും അപ്പോൾ ആ ഒരു ഹൈപ്പിൻ്റെ കൂടെ ചില ഇത്തിരി റിസ്ക് ടേക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഓൾറെഡി സ്മോൾ സ്മോൾ പ്രൊജക്ട്സിലൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ബി ടി സി പോകുന്നതിനോടൊപ്പം ചില ഓൾ കോയിൻസ് വെരി സ്ട്രോങ് ഫണ്ടമെൻ്റലി സ്ട്രോങ് അതായത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സീസണിൽ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ബിൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോട്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ ഈ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ ഈ സ്മോൾ ആൻഡ് സ്ട്രോങ് ഓൾ കോയിൻസിൽ കയറും അപ്പോൾ ബി ടി സി പോകുന്നതിനോടൊപ്പം ഇതും പോകും അപ്പോൾ കുറച്ച് പേർക്ക് കുറച്ച് കോയിൻസ് നല്ല ഹൈപ്പ് കിട്ടും ഐ മീൻ ദേ ഗീവ് ഗുഡ് റിട്ടേൺസ് പക്ഷേ അവർ ബിറ്റ്കോയിൻ്റെ ബെയർ മാർക്കറ്റിൽ ഉറങ്ങിയിരുന്നവരല്ല സോ ദ ആർ പീപ്പിൾ ഹു വെർ ഇൻ ടു ക്രിപ്റ്റോ ലിവിങ് ഇൻസൈഡ് ദാറ്റ് ആൻഡ് ഫുൾ ടൈം അതിൻ്റെ നരേറ്റീവ്സ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് പക്ഷേ കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും ഒരു നല്ലൊരു ഹൈപ്പ് കിട്ടുന്നു അവർ കുറച്ച് കോയിൻസ് പിടിച്ചെടുക്കുന്നു ആ ഒരു ഇത് വരുമ്പോഴേക്കും ന്യൂസ് സ്പ്രെഡായി ഇപ്പം ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ റീസെൻ്റ്ലി നമ്മുടെ പെപ്പെ കോയിനൊക്കെ ഇറങ്ങി ഇറ്റ്സ് എ മീം കോയിൻ പക്ഷേ അത് അതിനൊരു ടെക്നോളജിക്കൽ ബേസ് ഉണ്ട് ആ ടെക്നോളജിക്കൽ ബ്രേക്ക് ത്രൂ ആണ് പെപ്പെ കോയിൻ ഉണ്ടാകാൻ കാരണം അത് നമുക്ക് പിന്നീട് ഒരു വീഡിയോ സംസാരിക്കാം എങ്കിലും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ന്യൂസ് വരുന്നു കുറേ പെപ്പെ മില്ലിനേഴ്സ് ഉണ്ടാവുന്നു സോ മോർ ആൻഡ് മോർ പീപ്പിൾ ഈസ് കമ്മിങ് അപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി നമ്മൾ ഈ സ്റ്റേജിലാണ് ഈ സ്റ്റേജിൻ്റെ തുടക്കത്തിലാണ് സി ബിറ്റ്കോയിൻ ഹാവിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റിൽ സിക്സ് മന്ത്സ് എവേ സോ മറ്റേ പ്രീവിയസ് സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞ് ക്രിപ്റ്റോ സമ്മറി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സംശയത്തോളം തുടങ്ങുന്നതേ ഉള്ളൂ വി ആർ നോട്ട് യെറ്റ് റെഡി ടു ഗെറ്റ് എ ക്ലി
ഒരു നല്ല വൈബായിട്ടുണ്ടാകും ഒരു ബിറ്റ്കോയിൻ ബുൾ മാർക്കറ്റിന്റെ വൈബ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഓബിയസ്ലി കൂണു കൂണ് പോലത്തെ ചെറിയ കോപ്പി കാറ്റ് പ്രൊജക്റ്റുകൾ തുടങ്ങുന്നു സ്കാം പ്രൊജക്റ്റുകൾ വരുന്നു മീം കോയിൻസ് ഷിറ്റ് കോയിൻസ് അങ്ങനെ ഇല്ലാത്തതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാം പൊന്തിയായിരുന്നു പക്ഷെ അതൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ മൈക്രോ കാപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ലാഭം കിട്ടിയ ആൾക്കാർ അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഭൂമി ചെയ്യും അപ്പൊ അതിൽ എത്തിപ്പെടുന്ന ചില ലക്കിയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ക്യാഷ് ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റും ഓവർ നൈറ്റ് സക്സസ് ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റും കാരണം ആദ്യം കാശ് ഉണ്ടാക്കിയവർ അതിനെ പമ്പ് ചെയ്ത് വിടാണ് പമ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോ ഈ പുതിയ സ്കാം പെർപ്പച്വൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മീം കോയിൻസ് ഈൽഡ് തേങ്ങ മാങ്ങ അങ്ങനത്തെ ഒരു നൂറായിരം സാധനങ്ങൾ പുതിയ 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 എല്ലാ ടേംസും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പുതിയതായിട്ട് വരുന്നവരെയൊക്കെ ഇവ ഈ ചെറിയ ചെറിയ കോയിൻസ് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു ഒരു റിട്ടേൺസ് കൊടുക്കുന്നു കുറെ പേര് കാശ് ഉണ്ടാക്കും അതൊരു ഹൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കും അത് കേട്ട് കൂടുതൽ 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 പേര് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും പക്ഷെ ഒരു പോയിന്റിൽ ബിറ്റ്കോയിന്റെ ആ ഒരു ഹൈപ്പ് പ്രൈസ് പീക്കിൽ എത്തുന്നു അതൊരു അത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ഡൗൺഫോൾ തുടങ്ങുന്നു അതിൻ്റെ മാക്സിമം പ്രൈസിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബിറ്റ്കോയിൻ ഇടിയാൻ തുടങ്ങുന്നു ബിറ്റ്കോയിൻ ഇടിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടോപ്പിൽ വെട്ടു വെടിച്ച ഒരു പേര് അതായത് ആ ഹൈപ്പ് കഴിഞ്ഞ ഒരു ഒന്നൊന്നര കൊല്ലത്തെ ഹൈപ്പ് കാരണം കയറിക്കൂടിയ എല്ലാവരും ട്രാപ്ഡായി അപ്പോൾ അവർ വീണ്ടും തുടക്കത്തിൽ ക്രിപ്റ്റോ വിൻഡറിൽ പെട്ടു ദേ ലോസ് മണി ദേ ആർ ഡെസ്പറേറ്റ് ദേ സേ ക്രിപ്റ്റോ ഇസ് എ സ്കാം ഇറ്റ്സ് എ ബബിൾ പക്ഷെ അതങ്ങനെ ബബിളാന്ന് പറയുന്നത് അവസാനം ഹൈപ്പ് കാരണം കയറി കയറിക്കൂടിയ ആൾക്കാരാണ് So what we should do? അതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഈസ് വി ആർ സ്റ്റിൽ സിക്സ് മന്ത്സ് എവേ ഫ്രം ക്രിപ്റ്റ് ബിറ്റ്കോയിൻ ഹാവിങ് അതായത് അതിൻ്റെ ഒരു ആക്ച്വൽ അപ്വേർഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെയും ചോട്ടിലാണ് നമ്മൾ സോ നൗ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫണ്ട് റിസർവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക വി ഷുഡ് ലുക്ക് ഫോർ ഗുഡ് പ്രൊജക്റ്റ് ട്രാക്ക് ദം അതിൻ്റെ നെരേറ്റീവ്സ് മനസ്സിലാക്കുക ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഇനിയും ഡിപ്പ് വരും ബിറ്റ്കോയിൻ വിൽ സ്റ്റിൽ ഡിപ്പ് ഫർദർ അപ്പോൾ കുറേശ കുറേശ്ശിയായിട്ട് ഡിപ്ലോ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതായിരിക്കണം നമ്മുടെ സ്ട്രാറ്റജി അതുപോലെ ക്രിപ്റ്റോ ഫോളിൽ ഇത് അങ്ങേയറ്റം കത്തി കയറി കത്തി കയറി എല്ലാവരും പറയും ബിറ്റ്കോയിന് ഒരു ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി കെ എത്തും ടു ഫിഫ്റ്റി കെ എത്തും എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് വി ഷുഡ് എക്സെപ്റ്റ് വി ഷുഡ് നെവർ എവർ എൻ്റർ അറ്റ് ദ ലേറ്റർ സ്റ്റേജ് ഓഫ് ക്രിപ്റ്റോ ഫോൾ അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ബുൾ റൺ വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ബിറ്റ്കോയിൻ ഒരു വൺ ട്വൻറ്റി വൺ തേർട്ടി കെ കടന്ന പിന്നെ വി ഷുഡ് നോട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് അവർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഷുഡ് ബി ലൈക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം അറൗണ്ട് ടൂ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഏപ്രിൽ തൊട്ടിട്ട് ടൂ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എൻഡ് അത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും വി കാൻ പ്രൊഡിക്റ്റ് എക്സാക്ട് ടൈം പക്ഷെ അത് അവിടെ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ആ ഒരു സമയത്ത് വേണം അതായത് ബാക്കി എല്ലാവരും ഹൈപ്പ് കണ്ട് കയറി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എക്സിറ്റ് ആവണം ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി അവർ സ്ട്രാറ്റജി അല്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ട്രൈ ഇറ്റ് ഫോർ വിത്ത് എ സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഫോർ ലൈക്ക് ജോയിൻ നൗ എക്സിറ്റ് ആഫ്റ്റർ വൺ നോട്ട് ടു വീക്ക് പക്ഷേ ഒരു ലൈഫ് ചേഞ്ചിങ് ഗെയിം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല If it happens, that is by pure luck, not by our plan. If you have to plan a crypto bull cycle in a crypto bull cycle, we will be able to plan a crypto bull cycle. If you like this video, please subscribe to this channel and share it with your crypto friend. Please subscribe to this channel and share it with your crypto friend. Please subscribe to this channel and share it with your crypto friend.